这一刻，轻轻轻地抱着我，在哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么。伺候童少爷之外，那是干尽了所有下人该干的活，哪是什么二少奶奶呀，连个下人都不如啊！是，这是意料之中的事儿。说实在话，我们家大小姐和大少奶奶还成，老爷是心里有数，嘴上不说，可这童夫人见着如意，那是非打即骂呀！这如意得熬到什么时候？老婆，我可是看在咱兄弟俩认识长的份上才跟你说这些。哎，你可千万别冲动。要不是如意，就更没有好日子过了。是，大哥，这个点钱不多，你收着啊。老婆，咱可是有缘在前，我只管告诉你消息，要不这钱我可不敢收。我都明白，就是平时啊，你要能帮衬点如意，我就感激不尽了。行行行，啊，你放心吧。哎哎，那我先走了。哎真想不到，如意那么好的姑娘，居然过着那么不堪的日子，我想想都会心疼，会心酸呢、啊。不要再说了，明凯，你当初就应该跟如意好，能怎么样呢？天塌不下的。现在说什么都已经太晚了。我有个朋友给我找了一个秘方，据说是专门用来治疗童耀东那样的病的。大明凯，你真的是太天真了。到现在为止，你还相信奇迹啊？这么下去，如意不被他们折磨死，那才叫奇迹。你知道我为什么要不遗余力的让你强大起来吗？我要让你成为掌控谭家乃至整个乌茶镇的男人。到那个时候，你不需要用婚姻来挽救谭家。那你娶不娶佟思若，你想娶谁，就都没有关系了。可这需要时间。我知道，我知道这需要时间，但是你得让如意知道，让她知道你的心意。应该。没有人可以活在没有希望的日子里，尤其是现在水深火热当中的如意。
，云姨，云姨，云姨，少爷。啊，云姨，麻烦你帮我把这个交给如意。我听叶子说了，说你去童家见过如意，你也知道她过得不好，你那么关心她。所以你也难过，是不是？云姨，你放心，这里面只是一张我帮他找的药方而已，也许能治好药东的。云姨，谢谢你能帮我去看如意，能帮他的人就只有你一个了，我求你了。嗯、谢谢云姨。爹，我想去茶园。你是个姑娘家，耐着点性子嘛啊！不是的，爹，是叶子告诉我，他和秋老要帮明凯在茶园进行改制。我觉得这个时候我应该在他身边。这跟你有什么关系啊？这个是他应该来请你。爹，不管明凯他来不来，现在是他最需要帮助的时候，我必须在他身边。这当中还有很多储蓄模式。有每一个月定期存工钱的，也有一次性存一笔的，而且存的时间长短，都可以自己选择。我们把自己的血汗钱放到家里头，看得见摸得着啊！是啊，存到钱庄里，那还是我们的吗？啊，就是，不放心呐。但是你们的钱放在家里，能生出钱来吗？当然不行。但是放在聚顺心，就可以钱生钱，利滚利。碰到天灾人祸的时候啊，你们就有保障了。是吗？能是吗？各位。童小姐，我给大家算笔最简单的账吧。如果在聚顺兴存大洋两百元，存期十五年，那么等你们期满的时候，你们就能取本利大洋一千元。一千元，一千元！我还真没见过一千个大洋呢。是啊，十五年。如果大家还有疑虑的话，那么我童思若就把我全部的私房钱，全部都存到聚顺兴，这可是我陪嫁的一部分呢。大家放心吧，聚顺兴用你们的钱赚钱，会给你们一个合理的回报和交代的。好，童大小姐都把钱存进去了，我看这事靠谱。对呀、啊，对呀、啊，算我一个。对,、啊对啊，算我一个，算我一个，算我一个，算我一个，算我一个，算我一个，我也算。挺好的呀，这么多钱呢、啊云姨，您又来看我了。如意，童夫人又难为你了。您放心吧，夫人她没有为难我。真没想到您这么惦念我。我从小就没有娘，看见您就跟看见我娘一样。没事。这是他让您交给我的。这是少爷亲手抄的药方，说是能给童少爷治病的。替我谢谢谭少爷。我得走了，夫人不知道我过来。如意，你要好好照顾好自己。那我就不送您了。我深知你在童家的处境，我的内心也在与你一样受着煎熬，就当成一场炼狱吧。我相信我们会浴火重生。几乎所有的茶房。
。当你看到这封信的时候，我正在茶园里努力成为茶农们的天。这是你所希望看见的。而此时，我能给你的也只有希望。如意，再给我一些时间，我会带你走。如果可以，我非常想看见你，因为我需要知道你的态度。知道你爱我，就如同我爱你一样强烈。知道你愿意与我一同，等待着相聚的那一天。明凯，我能做的我都做了，我只想你帮我做一件事。你什么时候愿意来提亲啊？明凯，什么？我问你什么时候上门提亲？再给我一点时间。多久？一天。再给我一天，我会给你答复。希望这一天过去，一切都会有一个美好的开始。嗯、我会一直在茶园等你，哪怕你一句话都不说，只要我能看见你。现在，能支持我们熬过这一段等待的，只有心里那至死不渝的爱。如意。我爱你，深爱你的，明凯。有点闷，想出去透透气。我也是，陪我说会儿话吧。我今天见过明凯了。我从来没有看过他像今天这样如此专注茶园的工作。可是我看得出来，他心里装着事儿。思若，会不会是你想太多了？我问他什么时候来提亲，他的回答好奇怪。奇怪。他让我给他一天的时间，他再给我答复。为什么要一天的时间？我和他成亲是必然的事情，为什么要答复？这段时间发生的事情太多了，我发现我连这一天都不敢等。我不知道。明天又要发生什么？如意，我觉得我心里快要承受不住了。我怕我哥还没醒过来，我就又躺下了。思若，你千万别想太多。不会再有事情发生了，我保证。你保证，你能嫁给我哥，就是最大的保证了。我还能强求什么呀？思若，你跟明凯的缘分呢，是上天注定的，无论谁也隔不开。无论谁也扯不断。T 
听你这么说，我心里舒服多了。时间不早了，快去休息吧，身子熬不住的。你也早点休息。我呀，只要心里舒服，立刻呼呼。看完那封信，他一定会来的。你说会不会如意根本就没收到那封信啊？云姨可是夫人的贴心人呐。不会的，云姨不会这样的。他一定会把信交给如意。我现在最担心的是，那封信不要给如意。惹别的麻烦。云姨，上次少东家让您捎给如意那个信，你给他了吗？信？不是药方吗？啊。我给他了。这就糟了。怎么了？那个里面啊。有少东家写给如意的一封信，是约如意见面的。可是少东家等了他一个晚上，如意也没来。哦，您先别着急啊。我们现在害怕的是这封信又惹出什么新的事端，这样他们又得折磨如意了。这样，哎，云姨，你能不能再去趟童家看看？就算是为了少东家，他现在这颗心是悬着的，我怕又惹出什么事儿来。你们俩这是要去哪儿？我我和云姨去采买一些少东家要的东西，是吗？啊，回家去。我早就看出来你这两天不对劲儿，是不是要去东家？是，没说，你就让我们去看看吧。就说是夫人让去的，不会有事儿的。我求求你。让我过去看看他吧。好了好了，别比划了，回家去。
叫你伺候耀东，你怎么坐在这儿发呆呀、啊？你，夫人，刚刚少爷已经吃过药了，也擦洗过身子了。对了，夫人，如意有一事相求。好了，我没工夫在这儿听你废话，快去干活去。那是关于少爷的病。说，是这样的。自从少爷病了以后，我爹还有我的朋友都四处奔走。后来找到一个名医，开了一剂方子，听说对治疗少爷的病有奇效。你的朋友，你的朋友能有什么方子啊？是不是想害死耀东啊？夫人，我嫁过来之后那么长时间了，我是怎么照顾少爷的？你们大家也都看到了。我没有必要，更何况夫人您承诺过我，如果少爷他醒了，就恢复我自由身，那我何必要害少爷呢？如果您不相信我，我愿意在给少爷喂药之前，自己先尝试。夫人，我嫁过来这么久，我要害少爷，何必拿这个药方子呢？夫人，您就试试吧，万一有用呢？那就勉强一试。要有什么问题，我唯你试问。是夫人。这说也奇怪了，你一直待在我们童家，你哪来的这方子啊？是之前我的朋友拜托云姨带过来的。好吧，那我就姑且一试吧。不过我还是要和你说清楚，我会找人带你去拿药配药，但是我还是那句话，你必须亲力亲为，要是有任何闪失，那可就冤有头债有主了。是夫人，你真糊涂呀！你这是要害死谭家，害死我们呀！云霞，我再跟你说一次，从今往后，你就当他孩子是死了。疼吗？云霞，我们是多年的结发夫妻。这是我第一次动手打你，其实我心里也不好受，可我真是急了呀！你想啊，这块玉佩到现在都没有找到，这就意味着很有可能还有人知道这个秘。我也惦记，我也想见他，可是你想过没有？我们每见他一次，都有可能带来杀身之祸呀！我就不该出来搜主意，怪我，怪我。林霞，就当那孩子已经死了，要不然，活着的人可都活不好啊。魏叔不让云姨再去童家了，所以我也没有办法打听到更多的消息。为什么那天摔下去的不是我？至少如意现在还能守在我的身边。少同志，你可别这么说。我觉着如意，他的态度是想等童耀东醒过来，这样可以名正言顺的走出童家。他是希望我能死心塌地的去思若，但是我的心在他那里，他应该明白
，我就不相信。佟家的大门会让我跟如意永不能相见。思若，我听说你们动员工人把钱存在聚顺清，那些工人可是我们茶园的根儿啊，他们的钱握在外人手里，我这心里怎么想都觉得不踏实。婆婆，这种机制在上海早就实行开了。你仔细想一想，给出去工人的工钱那是死钱，但如果投出去的话，那就是可以盘活的钱。就等于聚顺兴给咱们的工人加工资不说，咱们还能从中获利呢。这就叫做投资。那万一赔了呢？高秋朗签订的是保本、保收益。他这么做，难道完全不图其他？图啊！他们聚顺兴也跟着繁荣啊，婆婆，您说今天明凯会给我什么答复啊？别怕，有我呢。高秋朗那个聚顺兴，要是能保证你跟明凯百年好合，别说钱了，我能身家性命都存进去。婆婆。明凯，明凯，你怎么了？有什么你就说吧，我还能等。思若，我愿意娶你。你说的是真的，明凯。什么都不用说了，有这句话就够了。我日盼夜盼的，明凯终于想通了。呀，难得夫人今天这么高兴啊！你知道吗？明凯答应娶思若了。啊，真的？这回我可没逼他，是他自己啊亲口对思若说的。两个人在后面卿卿我我呢，<笑>太好了，太好了，皆大欢喜啊！<笑>这一年来，谭通两家风波不断，为的就是今天。大夫、啊，重新准备聘礼，这回我要更厚实，更风光。好，好，好。<笑>明凯，我说过我会等，我甚至都做好一辈子的准备，没想到这一天来的这么快。明凯，我不要求婚礼大操大办的，我全都听你的。你从西洋留学回来，那我们办一个西式的婚礼好不好？听说他们的新娘子都穿白色的婚纱，对吗？<笑>我要是把这个消息告诉爹娘，他们一定很开心。可惜哥听不到了。不过我相信，他一定很高兴。明凯，你怎么了？怎么好像就你不高兴了？思若，我想，我想去见见你大哥。
明凯，你终于来了。娘，是我带明凯来的，他想看看大哥。明凯呀、啊，如意现在已经是耀东的妾，你得当叫一声二少奶奶吧。二少奶奶，白少爷，进去。耀东还是和以前一样躺在床上睡着了，看与不看都一样。佟夫人，我已经答应去思如，我不管耀东能不能听得见，但我还是觉得我应该跟他说一声。娘，明凯真的答应娶我了。再说，如意是我的嫂子。我和明凯应该亲口告诉他这个好消息。既然这样，那你们就进去吧。不过明凯，我希望你以后还是少来我们家，省得人家说闲话啊杯茶，不用了。姚东，我这辈子没有几个兄弟，你是其中一个。而且是唯一一个都做了二十几年的兄弟。你记不记得你总跟我说的一句话？你说男人就应该头顶天，脚踩地。但你现在却躺在这儿，躺着的。应该是我，这不公平。来，哥，今天我和明凯来，是要告诉你一个好消息。明凯答应娶我了。信童少爷，他一定听得到，他一定也为你们开心。我也是，真为你们高兴，也祝你们永远幸福。谢谢你，我想我们一定会幸福的。韩少爷，你也别太难过了，我相信童少爷。他很快会醒过来的，我也相信。其实我心里很羡慕姚东，睡着了有时候真的比醒着好。
。明凯，你都看见了，如意认命了。是，我也认命了。明凯，你真的会娶我，对吗？会。你说什么？你真的要娶佟思若？是。就因为如意没来赴你的约。你就把他扔在火坑里不管了，这是我最好的选择。最好的选择，谭明凯，我真的是看错你了。你当初口口声声的说要给如意幸福，还说你不相信命运，现在怎么全变了？你这根本就是妥协。这不是妥协，这是救赎。事到如今，我还有资格说给他幸福吗？我只能用我的婚姻，来换取如意的自由。能给谁自由啊？你能救谁啊？你心里装着另外一个女人去和佟思若结婚，你知道结果是什么吗？结果就是你的懦弱，让两个女人成为你的陪葬品。别再说了，我心意已决，改变不了。老总。早跟您说了，我真帮不了。我知道别人找你，不是我。来来来，高大哥，高大哥，人我给你带来了。高高高高老板，如意，思若，我来是想问问你，我的红盖头什么时候绣好啊？快了，就快好了。怎么了？是不是今天不高兴了？明凯就要和我成亲了，可我也不知道怎么了，心里就是高兴不起来。思若，别胡思乱想了，成亲是件好事，应该高兴才对。如意。你知道吗？当明凯跟我求婚的时候，我高兴的就好像是得到了全世界最美好的东西。我等这一天等得太久了。可是我一回家，我一进童家的大门，我就开始觉得不安。他突然间的求婚，他的坚定。再加上他冷若冰霜的语气，我甚至认为，他和我求婚，全都是为了你。思若，请你千万不要这样想。我现在全部的希望就是你哥。我希望他能够醒过来，请你一定要相信我，好吗？好了，不说这些了。我想在你的红盖头上面给你绣一些图案。我拿过来给你看看，你喜不喜欢？嗯，嗯，等我一下。嗯、老五啊，今天的事儿谢谢你了。哎，要是有事儿的话，你先去忙吧。哎，好，那我先走了。这，你们聊，你们聊。哎，老五。
走不？这位兄弟，这些都是你的。快，高老板，这无功不受禄，您这么多钱，我哪敢接呀？有什么不敢接的？你之前帮了老五，是有功在先啊。你现在要是再帮帮如意，就是功德无量了。您，您让我帮您干什么？我要带走如意。哟。高老板，这事儿可不能干呐！这如意要是跑了，我这小命可就保不住了。这钱我不能收啊！你怎么知道，你要是不收钱的话，命就能保住呢？放心吧，只要把如意带出来，别的事情也跟你没关系。我可以保证，没有人会知道是你做的。来吧，把钱收下，我保你鸿福齐天。那你要是不收的话，我说，我说，思润。这是谭明才写给你的，对吗？你让我相信你，却背着我偷偷的和他见面。我没有跟他见面，你还骗我！我认识他写的每一个字。我没有骗你，你听我跟你解释啊！我，我不会再相信你了。是雾里看风景。